胃癌晚期。这，这怎么可能呢？我才二十八岁啊！抱歉啊，陆小姐，也只有三个月的时间吧。三个月。姐，喂，你，我跟你说话呢，听懂了？什么事儿？给我一万块钱，我要买一双限量版的运动鞋。我没钱。没钱？没钱你就别想走进去。上个月的工资都给妈了，我真的没钱。妈。我姐她欺负我，怎怎么了？出什么事儿了？怎么了？妈，这边这可是你上个月刚给我买的苹果手机。妈，你上个月向我要钱，说去看病，原来是给小峰买新手机去了。你弟正在相亲，不拿个好手机多丢人呐！我和你不一样，你是没有人要的老姑娘，我可要早点结婚生子。你是我姐，就该养我一辈子，别说是一个手机了，你所有的钱都是我，所有的钱都是我。再说，他是咱们陆家的根，不该再让他。我让着他，自从五年前爸走之后，是我大学没毕业就辍学外出打工。我为了供他上学，为了养这个家，我没日没夜已经打好几份工。他吃的、穿的、用的那样不是最好的，我连一件新衣服都不舍得买。我让着他，我让着他。陆安宁，你好什么好呀？你弟说的对。你就是个女孩，这么大年龄了又嫁不出去，以后还得指望你弟呢。今天你必须给你弟把鞋买了，再给你弟道歉，不然的话，走后就嫁不出去。我就滚，我现在就滚。妈，我的限量买球鞋怎么办？没事啊，等会儿出来，我让他给你买。乱你，你这就是你苦熬身体。放弃学业，辛苦付出五年换来的钱，他们没有人在乎。剩下的日子，好好为自己活吧。阿宁，你闹什么脾气啊？你真的要离开家，不要我和你弟弟了？我就知道。你嫌弃我们母子俩是拖油瓶，现在就想抛弃我们了是吧？亏我还洗了你爱吃的草莓，你个白眼狼！我当初就不该……你干什么？不该把我生下来？草莓是陆小东喜欢吃，我吃草莓会过敏。为了这个家，我卖过保险，送过外卖，在酒吧卖过酒，三餐不规律，睡不好，所以我才会问，才会问。出现问题，这些你知道吗？你什么都不知道。站住！你忘了你在你爸临死之前答应过什么了？你说你会照顾我们母子一辈子，不得好死。我现在不想照顾，我就等着不得好死。今天你敢踏出这个家门一步，就没有这个女儿。我以后不管是生是死，再也不踏进这个家门一步。家门一步。罗宁，没事的，罗宁，不就是癌症，不就是晚期吗？每个人都会死的。啊！我就知道我会更倒霉的。你也是啊，怎么不会更倒霉？老天爷，你还能把我怎么样？陆安宁，你拿个体检报告死去投胎了，再给你三十分钟。你要是再不来上班，就别干了。等着，我现在就回去。徐瑶，你不就是因为萧寒骂我是癞蛤蟆吗？今天我这个癞蛤蟆就变成天鹅，让你看看。
。过去医院的事情已经向肖总请过假，你这么着急叫我回来，干什么？你这项目计划书做的一塌糊涂，给我重新做。薛总监，我这项目书肖总已经批准通过了。我是项目总监，我说让你重新，你就重新。我天，不，是不是不想干？对，老娘就是不想干，再也不受你的鸟气。你是萧寒的助理，实际上谁不知道？就是个三 K。你现在还不滚，等我嫁给萧寒，就开除你这个肮脏的东西。对，我就是喜欢他走。你凭什么总是找我干啥？凭什么总是给我添堵？我看看你什么身份。萧寒可是海城建商业新股，你这大学没毕业的穷，你敢说喜欢他？你也配说你喜欢他？不、嗯、用、嗯，配。老娘配他一百八十个来回代管吗？我头发丝都比他命长，我不配，我配不死他。我不用吧，你是不是疯了？你发现了，我就是有病，精神病。看看你那丑恶凶狠的嘴脸，真的是丑死了。之前你打我的巴掌，我就不给你记掉。以后我可不怪你。怀明，你敢打我？我。小兰。陆助理他打我，你看我的脸。陆助理，陆助理已经死了，接下来你可是陆，有祸陆安宁。谁敢再笑话，都给我滚出去！你干什么呀？你干什么呀？你放开我，放开！陆安宁。注意你的身份，这是在公司你发什么疯？肖总，凭什么薛瑶天天欺负我，我就不能反抗啊？你是，什么身份啊？一个情人吧？老娘不干！那只是个谣言，我不会娶她。等这个项目结束，我就公开我们的关系，你再忍忍。肖寒，我累了，你分手吧。安宁，你不想工作可以，我给你放假。这张卡你看着，好好处理完。行啊，这张卡我就收下了。你图我色，我图你钱，这笔交易咱俩都不管。以后我也不会出现在你面前。好啊，你这个坏女人，竟然敢拿肖寒哥的钱！肖寒哥，我说的没错吧？她就是个拜金女。大小姐，你有钱，你高尚，你搞纯爱，我物质。我卑劣，我搞纯金的，祝你俩早日结婚生子，一财八宝，个个都，个个都成熟了。加油！哎，哎，肖寒哥，那个项目书咱们还得对一下，爸这两天要见你。哼，狗男人。给我刷总统套房，三个。是，小姐，一共一百万。今天非要刷爆狗男人套，让他打出戏。小韩哥。你怎么把你的副卡给陆安宁了？他在酒店消费一百万干嘛？找男人？便宜我看了，没有问题。改天我会亲自去找薛总的。小韩哥，你们不是都分手了吗？薛小姐，我跟陆安宁的事跟你没关系，我要去找他。哎，小韩哥。
什么是我的？我娘就算死，要死在个最漂亮的地方。高脚，这才是生活。你说你爱了，不敢不敢的，心中满是伤痕。你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。没意思。妈跟小红这会儿应该也睡觉了，伤痕。你真的，陆凡，你你是不是不长记性啊？记住，你马上就是要死的人，接下来的时候必须好好享受生命。好炸为什么没钱？喂，把你们酒店最好的男人给我叫。要这个？嗯。哎呀，陆小姐，大家都下班了。谁没下班？来吧。陆小姐，人马上就到。陆婉宁，陆婉宁，你醒醒！妈呀！哎，是的。你终于来！我小姐，我投诉你，搞得你那么委屈。你等谁？等你呀、啊，我还能等？你怎么不等那个渣男老？这不行，算了，没关系，凑合用。喝酒，凑合用。陆安妮，你好大的胆子，背着我找别的男人。是萧寒那个渣男先惹我的。今天到底怎么了？你知道吗？我过得有多苦，我妈我爹把我当铁头鸡，张口闭口就是钱。还有，还有萧寒那个渣男，我为了当好他的生活出，我要学礼。学葡萄，学工科，学服饰，学美容，我什么都要学，不容易吗？辛苦你了。就因为我没上过大学，就因为我穷，就活该被笑话，被需要，还有他的那些乱套话，让他欺负吗？凭什么？你怎么来着？对不起，喝多了，我先走。站住！你想要休息，我给你放假。区域警王一号别墅，房子我过户给你，密码你自己知道。我不需要，我们之间已经没有任何关系了。还有，这辆车也给你。我说了，我不需要。萧寒，你不就是仗着我喜欢你？告诉你，现在我不爱你了，我再也不喜欢你了。你给我滚！你爱你了。你们走，我走。罗安宁，难道你不知道乱翻别人的东西是很不礼貌的行为？你生病了？对。我是什么病了？跟你有什么关系、啊？你生什么病、啊？我带你去看，我去给你找最好的医生。妇科病，我内分泌失调了，这种小病就不需要我烦心。女人病也也不是小病。是我开的口，请你出去。哎，陆小姐。
你好，我是我们酒店最会唱歌的男模小志。这男人是谁？敢抢我的单，给我滚！啊，你就是乔治对吧？等你很久。哎，姐姐，我的能力可是杠杠，绝对对得起十万亿万身价。真的假的？当然是真的。<笑>再敢碰他一下，信不信剁了你的爪子？哥，我承认你比我长得帅，但是看咱们这行，他看重的不是颜值、啊，是能力，是吧，姐姐？对，对，乔治说的对，姐。好，你真行，罗伊。慢走，不送啊。姐姐，咱们什么时候开始？开始什么？陪我喝会儿酒，就回去吧。哎，啊，我懂了。刚才那个帅哥跟姐姐是一对儿，你叫我来就是为了让他吃醋。这种戏我会演，我会做一个合格的工具人。吃什么醋？包你的钱，还是花了他的？哈哈哈哈！姐，还是你会玩啊？<笑>之前我哪敢这么玩？对了，你是新来的吧？他都不知道，还敢顶撞他？他可是海城首富肖氏总裁，肖寒。肖冷冷面阎王肖寒，完了我我被封杀了。我刚才骂的可是肖总呀、啊，我这……哎呀，没事儿，跟着姐，姐保你三个月，保证这三个月之内让你吃香喝辣。而且，这……哎，姐，从现在开始，你就是我唯一的姐。来，还真敢碰他，找死、啊！肖总，我只是为姐姐喝酒，我跟他是亲买的。哎哎，错了，还说你们是亲的。当我是傻子吗？我先下去。啊啊啊啊！肖总，我跟姐姐真的是亲买的。肖总，别说我跟他没有什么，就算我跟他有什么，跟你又有什么关系啊？没有关系。刚才你跟我深情告白的时候，可不是这么说的。你放开我！我刚刚那是喝醉了，回去娶你的薛大小姐。陆安宁，我跟你说过了，我不可能娶薛瑶的。明天我就去跟薛瑶爸爸说清楚。跟我又有什么关系？今天是薛小姐，明天就是什么林小姐。小韩，你知道的，因为萧家是海城第一世家，你爸妈就不可能同意你这样的人娶我这种没学历、没身份的女人。你为什么不清楚呢？你为什么就是不愿意相信我？不相信我能许你未来呢？未来？这几年我跟当情妇还不够吗？我付出了三年的青春还不够吗？难道你就想让我当一辈子见不得光的女人呢？我是什么很贱的人吗，小大少？陆安宁，你是不是疯了？如果不是当初我救了你，你现在都还在酒吧里面卖酒。对，我就是疯了，我不想再忍受了，我受够了，我不想让别人再用异样的眼光看待我。你给我出去，给我滚！你让我滚？怎么？肖大少听不懂中文啊，忘了，你英文比中文好。Get out！ 滚滚滚啊，滚！滚出去！哎，安宁，我知道你最近心情不好，我改天再来看你。小韩，你是我这辈子爱过的男人。最后这三个月，你离我远远的，好吗？喂，妈，你猜我在帝豪酒店看到了谁？那个白眼狼陆安宁，他现在已经攀上了首富萧寒，人现在都住上总统套房了，怪不得抛弃咱娘俩。什么？这死丫头住在总统套房？你给我看好了，我今天。
谁要好好教训教训他。小妹，快点开门！我知道你在这边，别不吭声。快点开门！让你滚，没听见吗？你烦不烦？个死丫头，让你妈滚！你怎么来了？去！妈，你看看我姐在这儿过得多滋润啊！光这瓶八二年的拉菲，至少价值十万。等我买鞋，她说没钱，白眼了。人家在这儿过得逍遥自在的，咱们在家吃糠咽菜。你白眼狼啊！我白养你了。跟你死的爹一模一样，自私自利，一个人在这吃香的喝辣的，竟然抛弃我和你弟，我今天打死你不可！今天打死你不可！妈，你什么都不知道，就会听陆小峰的，你只看到了我在场，根本不知道付出了什么。<笑>付出了什么？不过就是付出了身体，不然怎么可能进消失集团？一个大学都没毕业的女人。能进世界五百强，肖氏那样的大集团，原来是傍上了肖大少。姐，你告诉我，你为什么跟肖大少好的时候不跟我跟妈说啊？是怕我们阻拦了你的好事吗？啊？你怎么知道肖总？哎呀，我说阿娘，这么好的事儿你怎么不跟妈说呢？哎呀，你竟跟肖大少在一起啊？就算是不做正妻，做个小妾也不错呀。如果你趁着年轻给他生个儿子，那肖家的亿万家产。不都是咱们家的了吗？对吧，小芳？就是姐。妈，我不知道你们怎么知道我跟萧寒的事情，但我现在就告诉你们一句，我跟他分手。你没病吧？你敢和肖总分手？你算什么玩意儿啊？啊，姐，肖总肯定给了你不少钱吧？你给弟弟点花花，我要的不多，就一百万。哎呀，对呀，没钱，没钱，怎么可能没钱？就算你和肖总分手，他肯定会给你分手费的。钱呢？啊，给我。跟我们还藏着掖着，钱拿出来呀！那得离婚，你知道吗？什么玩意儿？你还有钱去看病，装什么病呢？钱呢？给我！是你们逼我的。问你要钱呢？这么多年，我供你吃，供你喝，供你上学，问你要点钱怎么了？我从小到大上学都是全免，当初爸死了，我好不容易获得了出国公费留学的机会，是你抱着陆小峰跪下来苦苦哀求我不要走，是你毁了我的梦想，毁了我的一切，你现在还要榨干我身上最后一滴血吗？我就问你，女儿就没有儿子重要吗？你根本不重要啊！你要是不重要，我能把你养这么大吗？小时候我就应该把你扔了。就是。叫什么叫啊？你叫什么叫？我问你要钱呢？钱呢？给我钱！给我钱！钱钱钱！要钱是吧？对，我给你。我我我我我给我给我给你吧！老、啊、婆，你疯了吧你？陆安妮，你疯了吗？这可是价值十万的红酒，我我连一嘴都没喝呢。你管他什么？我就是疯了。我再也不敢了，我再也不敢了。什么人？安宁，他们是什么人？肖总，你凶不安宁吧？这个丫头，我为了钱，她她要杀了她亲弟弟，我求求你救救我儿子，我求求你。不不，救我！安宁，他们是你的亲人，你别冲动，有什么话不能好好说，这么动刀动手的不太好。我求求你救救我儿子，我可以跪下。我求求你救救他，救救他吧！小韩，你别管，我今天就是要跟他们一死。谁都别我今天就是要跟他们一起死，谁都别想活。别生气，为了他们搭上自己的性命不值得。死丫头，你滚！滚！安宁，你为什么从来不跟我说你家里的情况？我不知道你过得这么低，他们要钱给他们就是，这样两败俱伤的方式要不得。向海
，谁让你多管闲事了？你以为谁都跟你一样把钱不当回事吗？这就是我处理事情的方式，我刚刚是吓他们的。算了，我跟你说这些干什么？我又不是虐完短剧中的女主，不会为了他们，为了钱委屈自己陪你睡。你不要这么误解我是吗？对，我现在不想陪你这个大少爷玩了，行吗？你现在就给我走。早就走，从今天起。我再也不会出现在你面前。这死丫头，这下手也太狠了吧！妈，咱们去要钱没要到，我还被这个疯丫头划了一刀。妈，我不服！这丫头，长本事了。本来想着这辈子让她挣钱养你就行，没想到她竟然爬到萧寒的床上去了。不过这样也好，咱们呀。就在这儿等萧寒来。妈的意思，是和萧寒要钱？那肯定的呀，总不能让你姐白白被他睡了吧？他要不给个一千万，这事儿就不算完。还是妈厉害。不过这一千万怎么能够？至少得五千万。<笑>好好好，咱们就交他五千万。杨浩。给我查一查陆安宁到底发生了什么事，还有，查查他的家属。是老板，我现在就去查。哎，肖总，你们要干什么？哎，肖总，我知道现在你和我家女儿在一起，我们家女儿那可是清清白白的黄花大闺女，总不能白白被你睡了吧？说吧，你们要多少钱？哎，姐夫，你可是海神首富，你。个亿不多吧？啊，对呀、啊。多少？杨浩，我刚刚是不是耳朵出了问题？老板，他要一个亿呢。一个亿，我给。肖大少真是大气。<笑>好大的胆，敢威胁我！这钱只要你们敢收，我保证让你们母子吃一辈子。老范。这张卡里有一百万，要是再让我知道你们骚扰陆安宁，我打断你儿子的第三条腿。妈，你说这里边真的有一百万吗？肯定是真的呀！没想到这个肖总这么心疼这个死丫头，一出手就是一百万。哎呀，儿子，咱们要发财了！哎呀，以后啊。我可就有个首富女婿了，陆<笑>安宁，你这一辈子都别想摆脱我。最后三个月，我死也要死得漂漂亮亮的。这些衣服我全都要了。好的，小姐，请稍等这条裙子是我们刚到的春季限量款，全国只有一条。您身材这么好，这条裙子简直就是为您量身定做的，就是有点贵，要五十万一条。我要。怎么是你啊，陆安宁？你拿着萧寒哥的卡到处消费，你还要不要脸？怎么，你们是情侣啊？你跟他又没有关系，那我花他的钱就跟你无关。你确定你要说？不管是人还是衣服，总有个先来后到。我先看上了，那就是我。店员，这条裙子我看上了，我是薛家的大小姐。你要是敢把这条裙子卖给这个女人，我就让你们店在海城开不下去。这位小姐，薛小姐，我们惹不起。要不然，这条裙子就给薛小姐，我再给你找一条更好的，行不行？看到了吧，陆安宁，你别以为爬上了萧寒哥的床就成了小姐。像你这种土鸡，就只能仰望。这裙子可不是你这种人配穿的，我不配、啊。哎
我现在觉得这条裙子挺配你。李凡，你是不是疯了？五十万一条的裙子你都敢撕？你不是喜欢这条裙子吗？今天我心情好，买了送你。刷卡，一会儿呢，把这条裙子打包好了送给薛小姐，一片都不能少。哎，你是不是有病？花五十万买一条破布？我一定要让萧寒哥知道你的真面目。怎么，又要给你的萧寒哥打电话告状，让他停了我的卡？我说你啊，萧寒愿意给我花钱，那是他乐意。啊、你倒在这道德高尚，一天八万，显得你有嘴啊？愣着干什么？还不赶紧结账去！结好了，小姐，你的东西。何安宁，今天要是不给我道歉，哪里陪我去？找道歉！我今天光知道给你道歉。我告诉你啊，不要再来惹我，否则下次做出什么样的事情，我也不能保证。何安宁，我倒要看看，到底是什么原因让你现在这么嚣张？与其委屈自己，倒不如为难别人。这样的日子，就是说。买了新衣服，那我是不是应该犒劳自己去吃点好的？哎，小弟啊，那也不是你那刚离去的小助理吗？越来越漂亮。这么美丽的小姐，不知道江某能否有幸和你交个朋友？啊，我。跟我男人，我刚才的好心情全被你的烂桃花打乱，还敢动？当然可以啊，刚好我一个人吃饭，很孤单的。你这个小助理还挺厉害啊，刚离开了你就攀上了江家这个小儿子。哎，我跟你说啊，那个男孩刚满十八，而且刚从国外回来，小白兔一个。真的？你要带我去看演唱会？啊？我长这么大还没有看过演唱会呢。我有两张 VIP 卡，还有烟花秀，就在体育场那边。徐姐，那咱们吃完饭，我带你过去。当然好啊。嗯、请问你是江先生？他是我的助理，今天晚上没有时间陪你去看演唱会。姐姐，你有我电话，有事 call 我。段宁，江家三少今年才十八岁，如果你想借着他加入豪门，江家人要是知道了，会不会把你包皮拆骨？包皮拆骨，这个死法好像也不错呢。你说你要不试试？肖总，我已经辞职了，不再是你的员工，所以以后我跟谁吃饭，跟谁去看演唱会，都跟你没有任何关系。你信不信我一句话？我可以让你在海城找不到工作，我看谁敢用，谁敢用？那他呢？你的好友林少爷。你又不是不知道，下半身思考的动物，你敢去啊？你难道不是吗？再说了，我觉得去林氏少爷身边做助理，好像也蛮不错的。你看他敢不敢呢？行啊，那我待会儿问问他。顾安宁，安宁大美女，好久不见。更漂亮啊！林少也更帅了。看，安宁大美女多会说话，这么好的美女，小韩，你怎么舍得开掉？要不把她给我吧？你自己问她，愿不愿意去？那肖总，愿意我去吗？腿长在你自己身上。安宁大美女，你的工作能力啊，我一直非常欣赏。有没有兴趣来我这边工作室啊？你放心，萧寒给你多少，我给你双倍。做我的女人，要什么就给什么。林少比萧总还要大方，这么大方，我肯定要去了。不过我刚离职，还需要三个月的放松期。等到三个月之后，我一定去林氏报答。好，一言为定。三个月后，我亲自去接陆大美人。多谢萧总。给我介绍了一个这么好的老板
！你干什么啊，萧寒？你放开我！放开我，萧寒！你干什么？你放开！乱年，明知道林子阳是个花花公子，为什么还要去他那里上班？你当我是死人吗？有句话怎么说来着？一个合格的前任就应该像个死人一样。小寒，你现在对我来说就是个死人。你这张嘴，是要气死我吗？你属狗的吗？咬这么狠！我就是属狗的，你要是再碰我，我咬死你！陆安宁，你就真的忘了我们在一起这三年，就这么狠心吗？我要是真的狠心。今天就应该无缝衔接下一任，跟了林子阳。我还给了三个月的时间，祭奠我们之间相识的爱情。更对不起。三个月祭奠，做梦！你只能是我的，永远是。陆安宁，我们聊聊。哪儿都有你啊！你是不是跟踪狂？我没时间给你耗。刚才我就看到，萧寒哥都已经不要你了，你还来缠着。我说你怎么穿这么好看？原来就是来勾引萧寒。看到了，那他强迫的窝你看不出来吗？你眼瞎啊！明明就是你勾引他。你看你胸前的二两肉，都快露出来了，不愧是平民出来的野子，对，上位不择手段。薛大小姐，你是不是骂人的话只有这么几句啊？我都听腻了。陆安宁。你离开小，你开个价，你想要多少钱？你要给我钱啊？陆安宁，我一直以为你是个聪明人，知道你和萧寒哥之间的差距，你们根本就是不可能。况且我家跟萧家是世家，就算萧寒看在我爸的份上，也会跟我走。况且也不敢在外面要人。如果我爸出手，损失的不仅仅是你，还有你的家人。我给你一百万，离开小。一百万，陆安宁，你别给脸不要脸啊！说不好听的，你就是萧寒抛弃的野鸡，给你一百万都是抬举你。可以，什么？我说让我离开萧寒，可以，但这一百万未免也太少一些。我说陆安宁，你也太高估你自己了吧！一百万你还嫌少？我说薛大小姐啊，想要学人家甩支票呢，那你也得出手大方一些才对吧？五百万，最多只有这些。但是你要这辈子都不许见笑寒，否则我出门就被车撞死，不得好死，不得善终。可以，你发誓，发毒誓。最毒妇人心，我都快嘎了，还逼着我发毒誓？发就发吧，老天爷等着收我。老天爷，我陆安宁今日向你发毒誓。收到了薛瑶五百万的分手费，从此之后不再见小孩。如果我再见呢，出门就被车撞，不得好死。满意了吧？算你识相，我会盯着你。没想到啊，我都快死了，还有人上赶着我走钱，可惜了，花不了，捐了。老天爷，你就应该看在我啊，做了这么多善事的份上，下辈子总得让我投个好胎吧，当个富二代。嗯。谁呀、啊？催死啊！陆助理，你在哪儿？能不能来公司一趟、啊？原来是杨特助啊！我呢，现在已经辞职了，再见。哦，不对，再也不见。肯定又是萧寒那个阎王爷让我过去，我才不会去。
我请你们来是来吃干饭的，这事儿要是办不好，肯定滚蛋。消毒又生气了，自从饭店前陆助理离职后啊，刘团长，你要不要联系下陆助理？他要是不出现，我们估计都得被辞退。我再试试。阿哥，爱的那精灵。陆姐，陆大小姐，姑奶奶，你就看看咱们认识三年的份上，你你就帮哥们这一次，好不好？行吧，但我必须要等肖总不在的时候才能走。不在，肖总出去了。大小姐，赶紧过来吧。陆助理，对不起了，现在只有你能救我们了。怎么是你？怎么是你？小韩哥，这到下午茶时间点了，我专门给你买了一些点心，你不要生气了。哎，你看陆助理离开肖氏以后越来越迷人了。哎，你不知道吗？薛总监说他跟了大金主，你瞧他身上穿的、提的包，哪一样不是大牌？他以前可不是这样的。他之所以离职，就是因为薛小姐拆穿他喜欢老板的事，他还敢回来。陆小姐，你终于来了。肖总要找上季度的季度报告，我们怎么都找不到。肖总刚才差点把门全开了。重要的文件我都放在办公桌右手边的柜子里了。这些我跟小刘已经交代过了，陆小姐，你帮我找找好不好？最后一次啊，看你面子上。感谢陆小姐。如果肖寒那个狗男人在，你就是跪下来求我，我也不会来。我给你买的蓝莓蛋糕，你怎么就吃了一口呀？是不是我买的牌子你不太喜欢？我记得你最爱吃蓝莓味的呀。我去，我运气这么背，这对狗男女怎么会出现？我没胃口，您去忙吧。小韩哥，陆安宁现在也离开了，我不想当市场总监，我想留在你身边，当你的贴身助理。狗男女，玩办公室不累？恶心！我不需要贴身助理，你不想当这个市场总监，可以递辞职报告。小对面，哎，有人。小韩哥，你知道的，我就只是想离你近一点，好不好嘛、啊？反正大家都知道我们的关系。小韩哥，怎么了？嗯、没事、嗯。不要脸，渣男大猪蹄子！对了，小韩哥，有一件事，我想了想，还是要跟你说一声。那个陆助，他收了五百万，而且还发毒誓，说拿到钱之后就再也不会见，否则出门就被蛇撞。什么？我还以为他是个疯了。可不是呢，小韩哥，而且你都不知道那个女人她有多贪婪。我说要给她一百万，她还嫌少，她直接开口问我要五百万。我估计她就是找好下家，所以才会那么爽快的离开。像这种不知廉耻的女人，根本就不配待在你身边。谁呀、啊？你非得逼我再对你发一次疯？小韩哥，罗安宁她现在都有别的男人，就不要再想着她了，好不好？我才是那个。最爱你了！哎，肖寒，你桌上有东西
怎么了？怎么了？你好呀，薛小姐。我爱你。我爱你啊！你怎么敢在这里？你还敢见小韩哥？你忘了你发的誓，你今天就是哭得好死的。住手！不会说话就不要说话。小韩，他拿了我五百万。五百万？这陆助理也太贪心了吧！拿了钱还来找肖总，人才都想要，真是知人知面不知心啊！既然薛小姐这么不想我跟肖寒在一起，我宣布，从现在开始。就要一直缠着他，直到我死。没想到陆安宁这么爱我。陆安宁，既然想做我的人，那就做我一辈子主人。薛瑶，发生什么事？刚刚不是开玩笑了，谁让你一住？我今天来不过是因为杨特助让我过来帮忙找文件。肖总，你也听到，我已经拿了薛小姐的钱，自然要信守承诺才对。陆，真的发了誓为了惩戒自己？对，为了钱发了赌誓，如果再见，就让我不得好死。就这么爱钱？钱可是好东西啊，谁不爱钱啊？如果没有钱，比扒光衣服还要惨。五百万啊，我这辈子都挣不了那么多的钱。你缺钱，你可以找我，我比他给的多得多。肖总要是多给点的话，我更喜欢你。一千万，够不够？谢谢，谢谢肖总大人。薛小姐，肖总，我以后再也不会来肖氏找你了。我说到做到。小韩哥，他那么贪财，你为什么还要给他一千万？滚！从今天起，不要让我在肖氏再看到。哎，陆助理。今天真的是太感谢你了，要是没有你，我们还真不知道该怎么办。哎，肖总最近老生气，真没人敢劝他。还是你有本事，我可没本事。我刚拿了你们肖总分手费，下一次我真的就不会再来了。哎，这是怎么回事啊？哎，小美女，打你跑！陆安宁，真的该结束。陆小姐，我是人民医院的院长，感谢您对我们医院捐助的一千万吧。是这事，您最近有没有时间到我们医院来再做一次检查？这次由我亲自给你检查。上次的检查呢？不用了，院长。我希望我捐的钱能用到所有急需用钱的病人身上。就这样吧，你要给我打电话。哎，喂，喂，这可怎么办呢？上次机器出了故障，好几份报告都出了错误。陆小姐，就不来复查？这可怎么办？对了，这陆小姐在肖氏工作，我不如给她的老板打电话。哟。
怎么，薛大小姐被赶出来了？真是老天有眼，都是因为你，小海才会赶我走的。我，呃、这个女人，我真的跟你拼了！呃、这一巴掌，是拿你一直像个苍蝇一样出现在我面前。这一巴掌，是教训你刚刚在萧寒面前污蔑。这个女人，我会杀了你，我会杀了你的。杀了我，我给你把刀，你敢杀我？你要是真敢杀我，我还会敬佩你有几分。我把你算什么东西？天天拿着海归雪莉在我面前嘚瑟，真以为我不知道那几花钱买来的吗？你这个小三，你算什么东西？你敢骂我？我告诉你，我给你的五百万可是有转账记录的，我马上就让我爸勒索，把你关到牢里，把你关到死，我看谁能救你出来。你如果现在给我磕三个字头，我说不定还会饶了你。让我给你磕头吧，我呸，做梦。我就说嘛，你怎么会那么爽快的给我钱？原来是在这儿等着我。谢谢你的五百万，这是福利院给你颁发的奖励证书。金喜木，不可能！把我的钱捐了，这可是五百万。所以，我最后再告诉你，我跟着萧寒的时候，你还不知道在国外哪儿鬼混。我在前，你在后。老娘可不是什么小三，你要是再敢在我面前搞小三，我就真的铲你小孩，让你这辈子都做不小三。一千千，怎么那么多事儿？想快乐的走完最后的事，怎么就那么难？小总，您别喝了，陆小姐那个人，她属于吃软不吃硬。给我滚出去！肖先生，我是人民医院的院长。陆安宁是不是您公司的员工啊？滚！老子这儿没有叫陆安宁的。妈，怎么办？陆安宁不接我电话。那一百万我刚买了一辆车。小七说，没有城东的别墅，他就不愿意嫁给我。什么？城东的别墅？那至少要五千万呢。五千万对于肖氏来说都不算钱，妈，小希肚子里说不定有你的大孙子呢。这房子是一定要买的，那个赔钱货现在还没找着，帝豪酒店我是进不去了。我有办法，我知道怎么让那个死丫头回来。她以前画那些画都在柜子里，里面还有肖大婶的画像，她呀一定会回啊，陆小凤，还真有本事，真让他把那些画找到了。姐，这么久不回家，妈都想你了。妈做了很多你爱吃的菜，要不带着肖大少回来吃顿饭？陆小凤，你以为拿萧寒的画逼我回去，我就会回去了？我告诉你，我才不会。姐。给你半个小时时间，你要是回不来，你画的这些宝贝，妈就烧了。随便说，我才不是为了萧寒的画回去的，是可惜我自己的心血。那些画可是属于我留在这个世界上最后的记忆。妈，你说那个死丫头？真的会回来？哼，放心，他肯定会回来。那个丫头，她是个重感情的人。你没看，她画的画里面有肖大少，就冲这个，他也会回来。哎呀妈，你要不给肖大少打个电话，我姐没钱，肖大少有。要是我们能抓住肖大少的把柄，别说我想要跑车了，我想要飞机都行啊！哎呦，真不愧是我儿子，就是聪明。我这个丈母娘给肖大少打电话，只要他肯来，我就不信我抓不住他妈。那还是妈厉害咳咳。喂，肖大少，我是安宁的妈妈，她跟你分手以后啊，心情很不好
，每天把自己关在屋子里，画你的画像。我这个当妈妈的，看着心疼啊。你要不然，过来看看他吧。你说什么？陆安，你一直在家里画我的画像。你等我一下，我马上来。哎，小岗，你去哪儿？去找陆安宁。去找陆小姐。嗯，听他妈妈说，他在家里面借酒消愁，我去看看他。不对呀、啊，陆小姐刚才明明说跟肖总分手的时候很开心呀、啊，发病呆呀！不是肖总，你就这副样子去见他，浑身酒气，空着手去啊？哦，你说的对，那我应该做个造型，再带点礼物。哎，第一次去女方家里，应该带点什么好？啊？啊啊什么啊？再啊把你推非洲去。老本事，还挺真猛。这驾驶分明是欠账的男，看来陆小姐真是肖总的药。没说什么，没说什么。肖总，我会把你想要的东西都准备好，什么女人爱吃的燕窝啦，还有喜欢的珠宝，还有男孩子喜欢的鞋，还有游戏模型，怎么样？来，回来了，我的画呢？姐、啊，啥画？点单，拿全人画。少废话了，赶紧把画拿出来。你这个死丫头，一回来就气我是不是？你跟那肖大少手里肯定有钱，只要你愿意给钱，我就把你那些破画还给你。我没钱，没钱，你没钱，肖大少有呀。上次在帝豪酒店门口，肖大少可是给了你妈我一百万。这次呀，我拿着你这些画。至少能要五千万。肖寒给了你一百万，肖寒给了你一百万，你全都花光了。一百万够干什么的呀、啊？买辆车就没了。姐，我马上要结婚了，得要一套别墅。姐，这样，你让姐夫给我五千万，那些画你全拿走。五千万？你们怎么不去抢呢？把这画给我。罗安宁，今天你要是不给钱，我就把你这些破画全给你收了。你说这你儿子真够无耻的呀！我今天要是不给的话，你是不是还会拿你的命来逼我？对，你是我女儿，你要是不给钱，我就去电视台曝光你。别和我这是比过的。姐，早这样不就好了吗？啊！啊哎呀，你这这这，你这是要造反是吧？信不信？我真的把你画烧了！干嘛？不，你把它全部都烧掉好了。反正陆小峰从小欺负我到大，不如我今天割了他一只耳朵解解气好了。啊！妈，救救我！我不想成聋子。你把画丢了，我告诉你。快！妈，快快还给他！啊！给给给给！我把你的画都给你，你不要动你弟弟，给你，放了你弟弟，这是不见棺材不落泪，不要让我动你宝贝儿子才听话。小芳，陆安宁，你现在怎么变得这么恶毒？动不动就对你弟弟动刀子，老天爷怎么把你收了去？放心，老天总有一天会把我收，但在我死之前，如果你们再逼我。谁都别想，死丫头，你真就这么狠心吗？你跟着萧寒吃香的喝辣的，你就眼睁睁看着我和你弟弟在这当乞丐，是不是？老陆，你睁开眼睛看看吧，你这个白眼狼的女儿是有多不幸啊！如果不是为了养你，我不可能在酒吧卖酒一次次被人家骚扰；如果不是为了活着，我不可能被人当做看不起的情人。我已经从萧氏辞职了。这小孩再也没有任何的，你竟然拿肖总给我那是我跟他的分手费，就当初是我还清你与爸对我的养育之恩。妈，不行，从此之后我们再也没有任何关系。罗安宁，原来在你眼里，我就只是一个金主。你怎么在这儿？如果我不来。怎么会知道陆小姐的真实想法？肖先生现在知道也不晚。哦，妈，啊，你快来，咱们发财了！哎呦，这么多东西！这
，这个死丫头，刚刚还骗咱们说她和萧寒分手了，我看她呀，就是想摆脱咱们，做梦，哼，骚狐狸，跟他那个亲妈一样，喜欢到处勾引男人。妈，你是说我姐不是亲生？去，这件事儿，你给我烂到肚子里，就算到死了都不能跟任何人说。咱们娘俩可值得飞黄腾达呢！陆安宁，你发现我才看清你的真实面目。自私贪钱，水性杨花。我和薛瑶给了你那么多钱，你跟你妈说只有一百万，甚至为了摆脱你妈和你弟弟，还要跟他们断绝关系。你真是我见过最恶毒的女人。最恶毒？你还真是我们荣幸。你真是变得让我不认识了，肖总，这才是我的真面目。你说我自私贪钱，我认了；但你说我水性杨花，我可不认。当初跟你在一起的时候，我是第一次，从头到尾只有你一个男人，所以，你不可。听说你画了我很多画像。对，不过刚刚被我妈给烧。可惜了，不然还能讹你千八百万的。陆安宁，你就这么喜欢钱？可以，我给你。不用，你给我的分手费已经足够了。陆安宁，你说只有我一个男人，三个月之后，只要你不去林子阳那里，你要多少钱？我给你。小韩，你非要把我留在你身边，到底是因为爱我，还是习惯我？怎么可能是因为爱？我生性霸道，不喜欢别人碰我的女人。别说，行，三个月后我会回到你身边。陆安，不管你是什么原因回到我身边，你只能是我的女人。这一句我爱你，能在死前搬一张属于自己的画展，让大家都看到我的画，这辈子也算没白活。小韩，等我死后，这些画就都留给你，也算是我送你最后的礼物。您好，请问咱们中夏商场的画展中心能租吗？陆小姐，不好意思，您的画我们看了很有灵性，但是很抱歉，您大学没有毕业，没人背书。啊，谢谢啊。喂，你好，我是陆安宁，温馨画廊能租给我？帝豪酒店，我就在帝豪酒店呢。嗯，那我等您。你就是画家陆安宁是吧？真好事。何先生，请进。您不需请，还好。陆小姐。温馨画廊是我的，想在那办画展，可以。先喝了这杯酒。何先生，温馨画廊是我最喜欢的画廊。您可以看看我的画，有什么要求您尽管提。这个呀，就不用提。我一看陆小姐就是个大才，相信你的才华。租金嘛，也可以免费给，喝了吧。何先生，我身体不太舒服，喝不了酒。真是好大的胆子！用我的地方开画展，连杯酒都不喝，未免太不把我放在眼里了吧？何先生，我租用您的画廊三天，每天给您十万，您看怎么样？十万，陆安宁，你觉得我真的缺那些钱吗？
你话了我不用，请你出去。顾万娘，反正萧寒都不要你了，让你跟我，想要什么，我给你什么。再说了，当小三嘛，跟谁当？你给我滚，否则我就报警。记住，别给脸不要脸，给你钱是看得起你。让你今天是我的人，我看你后边怎么装。你自己看。哇！幺零号，不自首。陆小姐，那您稍等。嗯。是你开票了我老公，我要告死你！谁敢让他占我便宜的？那是你们家死了也活，我这是一套戏。十万四亿，够了，你们再打，全给你们关进去。陆小姐，你胆子真够大的，打完人家老公，又在警局门口打老婆，对方肯定不会和解，只能走法律程序。你可以取保候审，给家里人打电话。我没有家属，我还有男朋友也可以。没有，我没家人，没男人，没工作，没钱，什么都没。干脆，包干脆。原来是个穷鬼，等着，老娘一定让你牢底坐穿。谁说陆安宁是穷鬼？安宁，你是吧？谁伤了你？你好，请问你是？萧寒。陆安宁的男朋友，谁说的？海城首富，刚才我以为他俩长得很像，原来真是他呀！完了，我老公完了。小韩，我不用说了，事情的经过我都知道了。然后，请你把保释金交了。还有那个叫什么大臣的畜生，我会以恶意伤人起诉他。如果他还是胡搅蛮缠。你怎么来了？你在酒店闹得那么大，酒店经理电话都打到我这儿来了，你还真是出息了。谢谢啊，安宁，你说三个月之后回到我身边，我等不了，我要你现在就回来。不行。为什么？因为薛瑶，我已经跟家里说清楚了，我的婚事我自己做主，以后再也不会有人夹在我们中间。三个月后，我自然会回到你身边。这段时间，我想一个人静静。至于今天的事情，谢谢你啊，肖先生。你还是叫我肖寒吧，毕竟你已经不是我助理了。我先回酒店了。你送你回去。肖寒，对不起，一切都完了。陆小姐，这么巧啊！听说你的找画廊准备开画展了，刚好，最大的画廊就是我的，你想用啊可以随便用，反正你在其他地方也找不到别的。林少，你这话什么意思？陆小姐，萧寒放话，任何人啊不能雇佣你，在海城除了我，谁还敢让你用地法？是，他放话了，他的确是他的风格。不过你可以让我随便用，只要你立马入职我的公司，这个地方我送你了。林少，你应该知道我为什么把何大臣开票了。听说了，整个圈子啊都传开了，怎么办、啊？顾小姐，我好像有点喜欢你。有病！哎，陆安宁，就冲你把那个老色鬼整顿。这个地方我免费给你用，你说真的？当然了，小叶我说话向来一口唾沫一个钉，你想用哪一天啊都可以。那谢谢林少了，我呢会按照最高的标准给你租金的。不用，我不缺你那两个钱，你只需要答应我一个条件，陪我吃顿饭。就只是吃饭？对，就只是在今天晚上
单纯的吃顿饭。你放心，你都敢给别人开瓢了，我这脑袋不香香了。行，我会准时到。嗯，再见。兄弟们，我遇到卢安宁了。对，就是之前肖寒那个小情人。嗨，我是个谁啊？只要是个女人，都逃不出我的手掌心。今天晚上在竹音阁，你们都来叫我萧寒。林少，你女朋友怎么还没到？你这次可真是大手笔。我听说你把你名下那价值上千万的画廊送给新欢，那肯定的，这让他可不容易了。我跟你们说。我那个女朋友超漂亮，一会儿一定亮瞎你们眼。这么漂亮，比肖少的女助理如何？够了。如果你们这次叫我来，只是为了看子阳的新女朋友。哎，少，你再等等吧，他马上就到了，而且你们也认识。放手，我不想见你那些阴阴脸脸。你怎么在这儿？嗨，分手了，你是朋友吗？来，一起喝一杯。这大美女驾到啊！真是蓬荜生辉。安宁、啊，这些啊都是我的朋友，他们听说啊我要请你吃饭，都要闹着来见你呢。陆大美人好啊！我听说、啊、陆大美人还是画家，要看画的。等你画廊开了，我们一定捧场，多买几幅画。我那些画呢是不卖的，只是展示出来让大家看而已。到时候一定给各位少爷发请帖，谢谢大家对我的捧场。来，安宁，再敬大家一杯。别喝了，不。哎，小安，安宁今天是我的女人，你当众抢走她，打我的脸吗？对吧？你根本不。我已经答应了林少，要陪她吃这顿饭。小海，听到没有？男人嘛。最重要的是大度，人家女孩都说不要了，她现在跟我吃饭。你是什么东西？别以为我不知道肚子里好不好吃。小韩，你敢对我动手，你是不是不把我当兄弟了？哎，林少，小韩，你疯了！我已经跟你没有关系了，所以我跟谁吃饭也不关你的事情。你管，我不想看到。好，我管。对不起啊，林少，都是因为我，小海才会出手的。我替他向你赔罪。安宁，除非你让我亲一口，我就原谅小海，如何？要不然，就我脸上这个伤，我爸是不会放过小海的。你亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。不行，林少，这瓶酒我喝了，就替他向您道歉。安宁。你今天不管喝多少酒都没有用，除非让我当众亲一口。陆小姐，不就是亲一口吗？又不是第二块肉。就是陆小姐，你现在又是单身，怕什么？要不要我们帮你啊？林少，陆小姐准备好了，来吧。等一下，你要起哄是吧？行，喊你们。妈的，这女人疯了！哼、哦，你真敢爆我头啊！你以为呢，林少？我告诉你，你的画廊老娘不用！我精神病，我精神不正常。如果你们谁再敢惹我，不怕被爆头的话，那随便来好了。反正我懒得一听。陆安宁，跟我走。你就没有什么要跟我说的吗？说什么？说我水性杨花，勾引你兄弟。那不是吗？林子阳出手多大方，把他名下的画廊都送给你。我这么邋遢，是怎么了你的人？陆安宁，你非要惹我生气是不是？
这还不行？你是我的，你只能是我的。别逼我恨你，乱宁，你就这么讨厌我？睁开眼，看准了。对，我恨你，你跟那些臭男人没什么两样。这些日子我跟薛瑶不再有来往，你说想要休息我给你休息，你要钱我给你钱，你要自由，给你自由。可是为什么？为什么你还是要折磨我？我们之间已经结束了，是你非要纠缠他，我们好聚好散。所以你说三个月之后回到我身边也是骗我的，对不对？你一直在骗我，我就是这个世界上最大的傻子。你回答我，你回答我，不要再逼我了。你回答我，为什么？那我跟你说什么？行，我告诉你，我得了胃癌晚期，我活不过三个月了，快死了，你知道吗？怎么可能？我什么都没说，我骗你的。所以，上次的体检报告是真的。你从上次就在骗我。我说了，我喝多了，我胡说的。陆安宁，你别想骗我，知道我的本事，只要我想查，你瞒不了我。啊，肖先生，我是人民医院的院长。陆安宁是不是您公司的员工啊？滚！老子这没有叫陆安宁的。现在是真的，难怪我，我竟然都不相信。这么大的事，你为什么要瞒着我？肖总，肖先生，我为什么要告诉你？我们之间什么关系都不是。再说了。肖总不是给了我一张黑卡吗？我最近这段时间过得很开心，我只想高高兴兴走完最后的时光。宁，你听我的，我们去医院，我给你找最好的医生。国内不行，我们就去国外治，好不好？不去，不去，我不要去医院。我已经是癌症晚期了，我想要去医院化疗，成一个光头，最后还死在医院。我不想你白，你走，你给我走，你给我走，走。安宁，安宁。你不去医院，那你让我陪着你好不好？我只想在你需要的时候，我能在你身边。肖总，我一个人也很好，在这个酒店，只要有钱，我在这做什么都可以。安宁，我们认识三年，好了三年，我知道你跟你家里人关系不好，就算是为了咱们这三年的情谊，你给我一次机会好不好？可是我都快死了，你会愿意陪着我？安宁，你不能这么自私。这三年来，你一直陪在我身边，为我做了很多事，不管是工作还是生活，你都把我照顾得很好。现在也该我照顾你了，安宁，给我一个机会，让我带你回家，我来照顾你，好不好？怎么是他？别接。要不还是接了吧。实在不行，放空音。陆安宁，你敢对我们兄弟动手？我告诉你，除非你陪我睡一觉，否则我们几个联合起来能把你搞死，信不信？林子阳，不管是你还是他们几个。再敢动陆安宁一下，打断你们的腿！看看，你的东西我一样没动，你看还需要什么？明天我们一起去买。肖总，我只来你这住两个多月，不需要再买什么了。安宁，以后不要叫我肖总，叫我肖寒，或者小寒。小寒，嗯，算了。我还是叫你小海好了。陆安宁，在你眼里，我就是一个这么急色的男人。我还没有这么急不可耐
，今天事太多了，好好睡。谢谢你，小安，谢谢你在我最需要人的时候，还愿意陪在我身边。陆小姐醒了，我是刘妈，原来伺候少爷的，这都是少爷问了医生专门给你做的，味道要不好的话跟我说一下。哎，谢谢你了，刘妈。小韩呢？少爷说他要给你送一份大礼，让你等着，送我份大礼。小海，你疯了吧？陆安，你早就不是你的女人了。以后还敢不敢打陆安的主意了？不敢，不敢，不敢。陆安，你是谁？你的人。陆安，你是你小海的女人。林子，我看在咱俩从小就认识的份上，这一次我放了。但是你再让我发现你去骚扰陆安宁一次，对陆安宁不客气一次。林氏姐姐，我肯定不会客气了。行行行。啊，阿斌。你是怎么让陆安宁陪你去吃？还有你肖大少不知道的事呢？你说说。哎哎，我说，我说，我说，你说，我说。陆安姐，对不起，我以后再也不敢挑衅你了。对不起，对不起。小韩，你怎么把他打成猪八戒了？老爸，出去了没？要不要我再揍他一顿？啊！哎，行了行了行了，谢谢你送我的这份礼物，啊，我很喜欢。等我回家看看。喂，你好，我是陆安妮。清华画廊，全国最大的那个清华画廊。是的，我们老板呢看了你的画，很喜欢，想邀请你参加我们的年度画展。我愿意，我超级愿意。小马，你知道吗？我可以参加清华画廊的画展吧？那可是画界的盛典，我从小到大的梦想。没想到这破店的富贵终于落到我的头上了。恭喜你，陆安宁小姐。该不会又是你安排的？怎么会？就算我再有钱，也买通不了陆振南大师。也是，陆大师可不是用金钱就能买通的人物。能够参加画展，我已经此生无憾了。我灵感来了，我要再去画一次。是吧？不过以后你的画，我要做第一个关注。那可是要支持正版的，我要收费的。小菜。陆大师，谢谢您能让安宁参加您的画展。您的新画廊，我要投资五千万。小孩，我不缺钱，我是看这女孩的画有灵气，很有我年轻时几分比例。下个月我五十岁生日宴会，你带她来见我，我想见见她。那真是我们的荣幸。嗯你有这么多优点，为什么现在才让我看到？这公司，真的假的？你说陆志南大师想要见我，还邀请我参加他五十岁的生日宴会，你没骗我吧？当然是真的啦，他说你的话很有他年轻时的底气。没想到我最近运气好的爆棚嘛，我连多画几幅画，让大师好好给我指点指点。哎呀，你说我在家画得了呗，非要让我跟你来公司？在公司一样可以画画，有工作有画画，我还能随时随地看你。你先进去吧，我去开个会。陆安宁，你这个不要脸的，你不是说已经跟小海没关系了吗？怎么还敢跟他来公司？我为什么不能来啊？我现在还是小总的助理呢，不然你去问问人事部那边，看我的辞职报告，他们通过了。小安哥，你看他怎么这么不要脸！安宁的辞职报告我确实没有听，倒是你，我不是让你离开销售。小安哥，我也没辞职呢。
血人机。真没想到，薛大小姐就会败在陆助理手里。我还是更喜欢和陆助理出去。薛大小姐太高高在上了，难道不知道吗？肖总已经解除了和薛家的婚约了，偷看你够看你，你这个不要脸的，拿了我的五百万，出尔反尔还敢来，你个狗东西，干什么呀你？你疯了！薛瑶，你的五百万我已经以你的名义捐给福利院了，所以我没拿你的钱，而且是你的萧寒哥哥求着我，你知道我的精神状态一向不好，你最好不要惹。保安，保安，快把这个疯子给我赶出去！问题在哪里？薛小姐，疯子在哪儿呢？快把他赶出去！薛瑶，你过分了，这里是萧氏，不是你薛家，给我滚！你赶紧去换换，这里我来处理。薛瑶，你说你都一把年纪了，还成天哥哥哥哥的叫，不知道的话还以为你下蛋。小安哥，你就看着他这么欺负我，你们都欺负我，我疼了你这么多年，为了这样一个女人，你就让他骑到我头上。看在薛叔叔的面子上，今天的事情我就不跟你提，还请薛大小姐自己去办理离职手续。从今往后，你不再是我小叔，还有，不要再去欺负陆安宁，他是我的人，否则，就跟我一起和气。小韩，哇，肖总好 man 哟、哦！我没想到小叔照进现实，冷酷男总裁，为人斧头蛇，女助理，这对 CP 我磕了，磕到了，磕到了！肖总看陆助理的眼神都要拉丝了。涂安宁，要不是你，我也不会成为小红，不会放过你的。等着，一会儿真不让我陪你去买礼服啊？陆大师宴会的礼服。我可以仔细慢慢的挑选，你快去忙吧，我一会儿画完自己过去就行了。有事给我打电话，记得买最贵的。清华画廊的事情，他虽然没说，但肯定是他帮的忙。一会儿也帮他买个礼物好了。夏小姐，我早跟你说了，像她这样的拜金女啊，早点赶出萧氏。这种人跟马黄脸吸人血的。你看看，现在你与萧大少的婚约，不就因为他暂停？欣欣说的是，他呀，谁不知道只是一个玩物，一个土包子而已，眼睛还想飞上枝头当凤凰。您别这么说，让他听到又该发疯了。萧寒哥现在为了他。连兄弟都骗，欣欣，你哥脸现在是不是还肿着？还不是怪某个想要攀附我林家的女人，哥的脸就是因为她差点毁了，这笔账我林家记着。薛小姐，你要是不教训她，我替你。啊！你还想走？赶紧给我滚过来！给欣欣和瑶瑶跪下道歉。我凭什么要给他俩道歉？就凭？你们是高高在上的千金大小姐吗？喂，那个谁，过来给我倒杯热水。来，给我热热水。陆助理，你干什么呀？要是毁了萧氏和几个集团的合作，你担待得起？还不好好伺候好两位小姐。我也不需要你给我下跪道歉了，刚好我们三个人逛街逛累了。既然你手艺这么好，快来给我们三个按按腿。林小姐，你要想按摩呢，就去找按摩师，我又不是你的奴隶。给我站住！你不过是萧寒包养的情人罢了，还敢给我们甩脸色？这里随便一只包都比你的贱命贵。你还敢瞪我，信不信？你们不就是想让我给你判吗？可以，本小姐能屈能伸，现在就去准备，保证把三位小姐伺候的舒适
。哎呀，哎呀，咱们这样会不会不太好呀？要是让萧寒哥知道了，他会不高兴的。瑶瑶姐，你什么时候胆子变得这么小？我看呀，胆大的是他。这里是什么地？敢跑到这儿来？他这个人呀，就算是投胎一万次，也改变不了建明的身份。星星说的对，等萧寒不要他了，他就死定了。再者说，我们也没有让他干什么呀，是他自愿要伺候我们的。贱皮子永远是贱皮子，他只配跪在地上，不、嗯、伸手要钱。还是两位姐妹厉害。等会儿我录个视频发个朋友圈，像他这种想融入咱们的圈子，做梦。哦，瑶瑶姐，这招高啊！哎呀，你放心，有我们俩在。肯定把他赶出去，到时候萧家夫人的位置还是你的。三位小姐，在按摩之前，我们要不要洗个热水脚，放松一下？陆安宁，你还挺有眼色的嘛，那就先给我。哎，哎你疯了吧？怎么样？这可是我特地为你们调制的洗脚水，喜欢吗？还需要我继续伺候你们，给你们按摩吗？罗安妮，你是不是疯了？我不知道，我有精神病，我就是喜欢发疯。你就算装精神病也没用。你今天得罪了佳佳跟欣欣，我告诉你，就算萧寒哥再宠你，他也保不了你。你死定了，你死定了！你们有钱人的口头禅就是“你死定了”，我不会放过你。你不过呢，的确，这样，你说你要好好的给我录个像，发朋友圈，我觉得这个主意挺好。你们把我当贱民，当佣人，自认为可以拿捏住，但是你们不知道，我这样的贱民，为了尊严可以做出什么。<笑>我告诉你，在这个世界上，什么都不怕失去的人才是最……比如说现在的我，罗安宁，别录了。哎呦，林大小姐，人称温柔小公主，私生活开放的很，跟你那个花花公子哥哥一样。你想借着薛瑶嫁得更好，就是不知道那些太太看到你私下这么放荡的样子，还会找你当儿媳妇？胡说八道你！哎，你你说话给我小心点啊！黄佳佳，天天在外面标榜自己是皇家大小姐，还自诩高人一等，真当别人不知道？其实你家已经破产了，你身上这些穿的用的都是租来的，还千金大小姐，我看啊，负债大小姐吧。你们别听他说，他不过就是个小小的助理，都是他胡说的。你忘了我是谁的助理？还真首富、啊，萧寒，你们上流社会的那些小八卦呀，可是什么都不。站住！薛瑶，真当我不知道这些事情都是你搞出来的？你说你这么些年在萧寒面前当赖皮狗，还嘲讽我是他的前任，可惜了，就算你脱光了衣服躺在他的床上，他也不会多看你一眼。我杀了你！我你杀呀！我早就告诉你，不要再来惹我，不然我就把这个视频也发朋友圈了。到时候我再给自己的朋友们也发一发，让他们看看这海城三大名媛的真实面目。你敢？罗安宁，我告诉你，你最好把这个视频删掉，否则我们几家也不是吃素的。就算小韩哥再丑，他也根本保不住你。三个月内。只要你不再出现我的身边来招惹，我就不会发这个视频。反正我们以后是不会再见的。杨子，那这话什么意思？他为什么说三个月后你们就见不到了？杨小姐，他不会想跟萧寒私奔了吧？罗安宁，他休想！有我在，他别想跟萧寒哥在一起。啊，萧寒人，少爷在厨房正在给陆小姐准备惊喜呢。少爷从小到大从没见过他下过厨房，是吗？他做饭？对。那他把厨房给占了。你去看看。你真的在做饭啊？以前的夜宵都是你给我准备的，今天让你尝尝我的手艺。你会吗，萧先生？之前在国外留学的时候做过。
，还挺简单的。做饭的男人果然最帅，怎么办？好像越来越喜欢他了。过来，怎么需要我帮忙？本来想摸摸你的头，但是我没有洗手。嗯，两只贵。第一次下厨，吃他。给你多吃一点。嗯，这都好饱了。来，肖先生。你今天怎么变得突然这么会聊？我专门在网上学的跟女朋友必做的一百件小事。喜欢，我当然喜欢。不过，这汤先生还得继续努力才行。我接电话。喂，你好。你好，陆小姐，我在求婚画廊看到你的两幅画《梦境星空》与《他》两幅真人，我出一千万。一千万？啊，是的，每一幅都是一千万。不行。呃，陆小姐是嫌弃少吗？我可以再加五百万。呃，不是，先生，你可以买那幅《梦幻星空》，但是另外一幅《他》，我是要送人的。送我的？不好意思，我女朋友的话不卖。啊，不是，我卖，但是我只卖那幅《梦幻星空》，一千五百万，我才会卖的。多谢陆小姐。潘景，你的画我都想收藏起来，收回价值吧。哎呀，我卖那些画需要那些钱，都是有原因的，我有很多事情要做。不过我答应你。我只卖那一幅画，剩下的画都留给你做纪念。你看到他们，就会想起我。不许说想起我。这两天你的气色已经好很多了，明天我带你去趟医院，好不好？不行，我不想去医院。你要是再逼我的话，我现在就走，离开你家。好，我不逼你了。明天早上你跟我出去一趟。送你个礼物，又送我礼物？你最近已经送了很多礼物了。礼物哪有嫌多的？小九，你一定会喜欢。好了，去睡吧。我让人给你准备一件画室，你一定会喜欢。肖总，陆小姐，小区外来了很多记者，都等着采访你这个天才女画家的，说你啊，人美心善。什么？陆小姐，您可以看看热搜，您昨天的话被拍出了一千五百万高价。您往孤儿院医院陆陆续续捐钱的事情也被网友扒了出来。不仅如此啊，还有还有什么呀？您任职肖总助理和肖总参加会议的照片也被网友扒了出来。你们俩都有 CP 粉了呢？真的？我的身份照片都被人给扒出来了。呃，肖总，陆小姐，你看两位是准备在哪接受采访？安宁，我觉得。这是一件好事，小韩，这就是你精心给我准备的礼物，这是好大的惊喜！你还是这么霸道，没有经过我的允许就搞这么大的阵仗？不是的，安宁，你听我说，这不是我给你准备的礼物。我不想接受什么采访，更不想当什么工作者。如果我爸坐过牢的事情被扒出来，不仅我死的不安生，还会连累到小韩。安宁。之前是我不好，没有处理好我们之间的关系，但是现在有这么多人喜欢我们，我想跟大家介绍你是我的女朋友，让大家知道你的好。借着这次机会，我们看好不好？我说了
，我不想成为大家的谈资。陆安，你到底还有什么事瞒着我？你是不是非要我跟你去接受记者采访，去给大家秀恩爱，表演你是什么身心好男人的人设？陆安宁，到底有没有心？这么多天我对你的好，对你来说都是表演是吗？我对你的心意，对你来说到底算什么？这段时间你对我的好，我都记在心里了。现在，我也该清醒了。这些天你对我的好，不过就是在可怜我是一个只能活两个月的癌症病人吧。我到此为止，就算是死了，我也不需要任何人的可怜。陆安宁，陆安宁只能活两个月，她天天发疯、胡思乱想，哪里像癌症晚期的病人？怎么可能？陆安宁，你不要这么幼稚好吗？不想采访就不采访。但是你今天必须跟我去医院。你的片子我找圣手看过了，寿命还有的延长。但是你得去医院，不管你是有多恨我，今天你必须听我的。你是不是听不懂人话呀？我说了我不去。陆安宁，陆安宁，陆安宁，你也太恶毒，小满哥你都动手。小满哥，你看看，色红日活得这么滋润，哪里像个癌症晚期的病人？分明就是他气你的，还不让他自己也说，都不敢去做检查。他就是装的，你才撞病呢！你有病，你有精神病！跑了，跑了，你先不能生气。小恒，你是不是为他迷了心智？他根本就是在骗你的，他只是为了溜走你身上弄的假病例。住口，飞扬！我说过，我娶谁都不可能娶你，以后不要出现在我面前。刘妈，顾客，薛小姐，请吧。陆安宁，给我等着！我迟早拆穿你假装癌症病人的事。喂，你是最美女画家陆安宁的弟弟陆晓峰吗？听说你姐姐得了癌症晚期，真是太可惜了。陆安宁，你癌症真假，有你家人检查，我这怎么看不细？喂，小芳。什么？妈出车祸了，现在就过去。安宁，出什么事了？赶紧去。不用了，自己能解决。嗯、小芳，小芳，妈现在怎么样了？她怎么会出车祸呢？肇事者看到没有？有没有报警啊？责任怎么判的？肇事者跑了，出事的地方没有监控。是被一个路人发现的，怎么办啊，姐？妈要是出什么事儿，我们就没妈了。<笑>姐，那个钱还没给呢。行，等会我去交。现在医生说我问问妈什么情况吧。医生，我妈现在怎么样了？哎。不乐观呀，内脏多处受损，我只能暂时帮他维持。要想活命的话，还必须要做器官移植手术。不知道你们能不能拿得出钱吗？医生，您一定要尽全力救我妈，不管多少钱，我都会想办法的。哎，五百万能拿得出来吗？五百万，姐，五百万，你就是把我的血卖光了也凑不到呀。嗯。你不是上热搜那个美女画家陆安宁吗？你一幅画就要卖到一千五百万，五百万对你来说，哎，好意思吧？真的吗，姐？你那一幅画就可以了。行，我现在就去凑钱啊。还装呢？起来吧。怎么就你一个人？交钱了，凑钱去了。<笑>妈，你怎么和那个假医生说的？怎么才要五百万，还要分给那假医生五十万？哎，剩下四百多万还不够买别墅的了。着什么急呀、啊？他不是癌症晚期吗？等他死了以后，他的一切都是咱们娘俩的。到时候你想要什么，都可以买了吗？<笑>妈啊，我还是觉得要的有点少。
他捐了两次款，给外人都捐了两千万。死丫头，给外人捐钱，不给咱自己人，白眼狼！哎呀，行了，别生气了。安宁，我们怎么样？我妈还在抢救呢，怎么办啊？医生说她要五百万的手术费啊。五百万？这还没治病就要五百万手术费？没听说过这样的程序。医院院长我认识，我打个电话问问伯母的具体情况。你先去陪伯母，医生和手术费交给我。谢谢你啊，我总是在麻烦你。我不喜欢你跟我客气。等，还要我等两个月？那个死丫头不是已经癌症晚期了吗？怎么不早点死？他死了，他的钱，他的话就都是我的了。小峰，再忍忍啊。再有两个月，他就死了。这两个月，你就好好哄哄他，让他给咱们娘俩多画点画。真没想到，这死丫头的画还这么值钱呢。要早知道这么值钱的话，就应该让他早点画画，早点卖钱。那我就早点能当上富太太了，咱们家早就能住上别墅了。啊哎哎呀，姐、啊。啊、别装！没想到你竟然会愿意为了钱假装被车撞，还说我晦气，你就怕出门真的被车撞？嘿，你个死丫头，你敢招我是吧？看我打死你！行，像你没事的话，我先走了。下庄，你真的癌症晚期，真的要死了吗？说话呀！反正跟你没有关系，真想就走。怎么没有关系？你是我的亲生女。你要死！你名下的钱还有画，不许捐，都给我要回来！那都是咱们家的。姐，你可真大方，有钱给外人，不给我们自己。姐姐姐，你们眼里就只有钱吗？我都快要死了，你们看到的也只是钱。我告诉你们，我死了之后一切都会绝，绝对不会给你们留一分。好，那都是你逼我。小芳，把你姐抓回家，关起来。好。走。走。走。走。你身上的每一滴血，都是我们路，到死都是。反正我快要死了，我倒想要问你一句：我真的是你亲生女儿吗？你是从我肚子里生出来的，我为了生你，差点死，你就该为我赔上几条命。姐，你好好告诉我，你的话都在哪儿？永远都不告诉你。我想，有本事你就杀了我，杀了我也得替我陪葬。哎，你个死丫头，你敢咒我儿子？你不是要死了吗？你不是要死了吗？去死呀！去死呀！去死呀！去死呀！小孩，你终于来了。安宁，安宁。你们最好祈祷安宁没什么事，否则我不会饶了你。妈，医生，医生，妈，妈，万一真的得了癌症，肖总是说不会放过我们。没事，给丽丽打电话，她会帮咱们。妈，你先坐。喂，陆安宁真的得了癌症，没几天了。太好了，你们立了大功。等他死了，我给你们五百万。怎么说？妈，我还是觉得五百万太少了，咱们还是先把那个死姑娘的画上吧。我不相信肖寒能一直盯着她，画的下落，我一定会问到的。会气的，怎么我也不会来收尸的。怎么样？我女朋友她是不是病发？院长，你要好好给她看看。肖先生，您放心，陆小姐为我们做了那么多好事，好人一定有好报的。我们一定会为陆小姐从头到脚再仔仔细细的检查一遍，你放心。哦，对了，我们先出去吧，让护士小姐给陆小姐换点衣服。过来帮忙吧。
你也出去吧，让他把我换就行。你不要怕，我这里有他。那个死丫头不是已经癌症晚期了吗？怎么不早点死？他死了，他的钱，他的话，就都是我的了。你不是要死了吗？啊！你不是要死了吗？去死呀！去死！去死呀！去！我就是个晦气鬼，没人爱的讨厌鬼。你也出去吧，我自己换就行。好的。嗯、对不起，小韩，我不想再拖累你了。不好了，陆小姐逃跑了。最后的日子，死在海边也不错。面朝大海，风暖花开。安宁，你不要走。萧寒，你怎么来了？安宁，我是不是没有告诉过你我喜欢你？你能不能别走？就当是为了我。这些日子，因为你我都快疯了。小韩，你你不要走。没想到他会追来，原来这个世界上还是有人关心我的。小韩，我我决定不走了。真的？你陪我去做检查吧。好，我已经召集了国内最好的医生在医院等着咱们。如果国内不行，咱们就去国外治。我不会让你死的，都听你的。安宁，不论发生什么，我都会在你身边。你懂什么？我已经知道最坏的结果了。院长，我女朋友她她怎么样？恭喜陆小姐。恭喜肖先生，陆小姐的身体一点都没问题。这怎么可能？安宁，你听到了吗？你没有生病，我没得病，我没得病，我没得病，太好了，太好了，我听见了吗？我没得病。不信你，你以后想干什么就干什么，好好活。没事，咱们先走。站长，我女朋友的题也是在你们这儿做的吗？怎么会出这么大的失误？陆小姐，对不起啊，由于我们医院的设备老化，给您造成这么大的困扰，不好意思啊，也多亏了您给我们的捐助，我们才更新了设备，发现了问题。呃，你们需要什么补偿？呃，我们都都能做到。算了，算了。你们的机器已经更新过了，以后多注意点就行。这段时间，因为这件事情，我也学到了很多。啊，既然这样，那我就不打扰了。啊、那我们就好好庆祝一下您的生病，大吉大利。像你这种人，连自己亲妈都是。你认识我吗？我怎么可能认识你们家那个下等人？你肯定就是串通好医生来骗小韩哥，明明就没事。那见你既然了，我一定会活长命百岁的。韩哥，你听到了吧？他自己承认他说谎了。闭嘴！小韩哥，你就会让我闭嘴。这段时间他一直发疯，得罪了不少人，都是你替他擦屁股。我都已经知道了。你告诉我妈的。你不知道我妈在国外休养吗？三哥，你怎么能这么冤枉我？我母他知道，都是因为林心。林心的妈妈，她伯母是好闺蜜。我们也知道你对着这个女人打了李氏，伯母她很生气。你还是想想，伯母回来之后你怎么跟她解释？说到底，我与萧寒终究不是一个世界的人。我们会有以后吗？我会让我妈知道我心里有事，所以你不要再做这些多余的事情。这美女画家，插足别人恋情；这美女画家不孝顺父母，哪个？
和热搜更紧绷。我要让所有人都知道，不玩你们睁眼。累死我！宝贝，今天特别棒，恭喜你重生了。今天晚上想吃什么？你亲手给你做。咱们来个烛光晚餐。那辛苦肖先生了。我先去洗个澡。陆小姐，肖总在哪里啊？我怎么联系不上他？出大事了！出什么事了？网上都说你是小三儿，插足了肖总与薛小姐之间，还说你成名后不仅不孝顺妈妈，私下还殴打弟弟，有暴力倾向。他们怎么会知道这些啊？这人谁啊？敢挖薛大小姐的墙角？我去，这不是前几天上热搜的那个醉女画家陆安宁吗？她曾经在肖大佬身边当助理，接生助理，陪到床上那种。薛大小姐怎么会是这种人？就是这样的女人，也不知道怎么会有钱捐两千万，肯定是花钱买来的，被为了营销。他们不需要钱的话，我心想，这样的人。肖总肯定不知道他的底细，帮忙砸了他家，砸了我家。谁呀、啊？呃，你你你在找谁？这里是陆安宁家。呃，是，但是他不在家。是哪家？那就没错了。砸！咱们家因为陆安宁被人肉了，我以后还怎么娶媳妇儿？这次非得多要点钱。萧寒可是首富，那是必须的。哎，你看看咱们家都被砸成什么样了啊！都是他死丫头害的。这次非得要他个几千万，不行，非得要个十亿八亿才行。小宝，那一会儿你可得多帮助。你就看我的爸妈。妈，怎么会这样？你还有脸问？还不是因为你，你倒是跟着萧寒吃香的喝辣的。你当人家情人的事儿，都是传了那么大些了，人家网友都找上门了，还连累我和弟弟，你怎么不去死呀你？好了好了，妈。妈，这件事情我跟萧寒已经说过了，他会解决的，他会原谅你。这些年我算是白养你了，连死都不安分，你可是个事儿精。哎呀，好不小心！姐，你看看，都把妈气出心脏病来了。别装了，身体比我都好。说到底，让我回来，还是为了要钱，对吧？姐，你说你都快死了，你跟那些钱、那些话留着干嘛？还不如给我呢。对呀、啊，你一个没嫁人的丫头片子，死了还不得让我们替你收尸啊？就是，替我收尸，那我还得感谢你们。要让我们帮你收尸？最少啊，一个亿，五个亿啊，对，五个亿，那怎么不去抢银行啊？五个亿很多吗？他萧寒可是身家千亿，你要不给五个亿，我就不要脸了。我带着你弟弟上电视，让你遗臭万年，死都死不安生。你为了对付我，真是无所不用其极。行啊，你们想告就去告吧。反正五年前我辍学之后，每次给你们打钱，银行都是有。你的路上，我所有的花销都是我给
，刚好让大家看看，是你这个做妈妈的带着儿子吸干女儿的血墙，还是我这个做女儿的不孝顺？陆安宁，你可真够狠的呀！我要死了，宁可把这些钱带到棺材里都不给我们。我告诉你，你今天要是不给钱，我，我要死给你看！姐，我劝你还是乖乖给钱。否则我就开直播了。陆安宁，你想不想小海？安宁，这次他们又威胁我。看来我上次给你们的警告，你们还是没放在心上。来人，给我好好收拾他们。哎哎哎！你要干什么？啊啊啊啊！行了。你们想要曝光，那就去曝光吧。反正银行那些流水我也会报过，刚好借着媒体和你们断绝关系。小海，你说我为什么那么命苦呢？怎么会遇上这样的家人？不让我上学，不让我嫁人，只想着让我给他们钱。我真的会是他们亲生女儿吗？想知道你是不是他们的亲生女儿？查一下 DNA 不知道。小韩，那是我妈妈的牙刷，我们真的有必要这样做？有疑问就查，我刚才让保镖拿到的。就算他们真的是你的家人，我也会解决，不会让他们借着家人的名义一直欺负你。对不起啊，这次又连累你了。热搜的事好解决，这件事归根到底也是因为你，是薛瑶做的。我已经断绝了跟薛家的关系，萧寒，你没必要为了我和薛家断绝合作。我知道那个项目是你的心血，不单单是为了你，是我发现薛家本来也有些不干净，早点断好。老公，都是我的错，楠楠丢失了二十多年了，是我对不起你，是我找不到我们的孩子。阿兰，你不要胡说，我也有错。当年是我没有看顾好你们娘俩，我们的楠楠，我们一定会找回来的啊！我这辈子要是能见一眼我们的楠楠，就是死，我也瞑目了。陆大师，阿姨，这个女孩怎么看起来这么面熟？叫什么名字呀？阿姨你好，我叫陆安宁。啊，安宁，这是个好名字呀。哦，你就是《星光与他》的作者呀。您是陆大师，非常谢谢您能够给我机会。哈哈，你是一个很有灵气的孩子呀。明天我的宴会，一定可要来啊，好好聊一聊啊。嗯。那陆大师，阮姨，你们忙，明天见。好的，老公，你觉不觉得那孩子很像我年轻的时候？他会不会是我们的囡囡？我知道。给我查一个人，他从小到大所有的事情都不许落下。志南，多希望他是我们的孩子呀。萧寒，那个阿姨她怎么了？阮姨，她之前也是很有名的画家，二十八年前丢了女儿之后，身体就一直不好，再也没有拿起会画笔。真羡慕那个女孩有这么好的妈妈。希望他们母女俩能早日团聚。别羡慕了，现在有我对你好。走，带你去吃大餐。不知道我送的这个礼物，陆老先生会不会喜欢？礼物看的是心意。我先上个厕所，不然等宴席开始我再出去啊，这太不礼貌了。要不我陪你去？肖先生。你未免也把我太当小孩子了吧？我先去了。给我看。
他寿宴结束之前，不希望他出来。这傻女，是薛小姐。不安逸，要不是你，萧安哥也不会跟我薛家断绝合作。今天你还想以他女友的身份来结交他，休息。这门这么锁锁，有没有人啊？快开门啊！好像有人喊救命了。开门！这再不开门，我可要叫经理来了。是陆小姐，去报所去。是薛阳，他把我送进这家，这次你拿着我命了。怎么回事？他怎么出来了？我不是说你把他锁到厕所了吗？妈，他没有干什么。是，已经解决了。一会儿给你说。肖总，今天这么重要的场合，你怎么还把这个小助理带来？黑心啊，你别这么说。这陆安宁现在可是最美女汉子，是有粉丝有身份的。不过你这架子也摆太大。今天可是陆大师寿宴，你都敢迟到？女人之间的斗争，你来唱，我自己来。你们两位莫不是忘了，还有我给你们录的小视频，在我这儿。小视频？什么小视频？谁还没个丑样了？你有本事放出来，大家看看。陆安宁，你别以为有萧寒哥固执，你就可以无法无天。今天来的可都是海城的全部，那你给陆大师带了什么礼物？不用说，肯定是在地摊上买的。我劝你还是不要拿出来，省得到时候给萧总丢人。我什么样的人？凭什么不能来这里？这张请柬是陆大师亲自要求的，我啊，是凭自己的本事走到这儿的。是陆大师亲手写的请帖。陆大师邀请，不过是看在萧寒哥的面子。你的礼物呢？<笑>大家在说什么呢？这么开心的。大师，我们在聊给您送什么礼物。您这帮孩子，来就来嘛，真破费。但是您看，这是我亲手给您挑选的礼物。听说您最爱青花瓷，祝您身体健康，万事如意。这瓶。真是个好东西呀、啊，<笑>谢谢啊。<笑>那陆小姐，你给陆大师送了什么礼物呢？这是我为您准备的礼物，希望您能够喜欢。陆小姐给大师准备了什么礼物？我还挺好奇的，不妨打开，让大家伙开开眼。林心，你的规矩就是当着大家的面打开礼物。小韩哥，你怎么能这么说心心呢？大家都是熟人，还讲什么鬼戏？就是，肖总以前可不是这么小气的人吧？陆大师，这只是我的一点小心意，也上不了什么台面。等宴会结束之后，您私下慢慢看，不会是不敢拆开。这么说，薛小姐知道我装了什么东西？我当然知道，我刚才放礼物的时候不小心打开看了。陆安宁，我说你这个人还真是个恶毒。连陆大师都敢诅咒，什么诅咒？这陆小姐胆子也太大了吧！薛小姐，你到底看到了礼盒里是什么东西啊？是啊，我也想知道你究竟看到了什么东西。是一朵白色菊花。什么？你居然给大师送菊花？肖总，这就是你心心念念宠的女人。
，是个仙女人啊！不可能，安宁不是那样的人，她不会那么做的。宋夫人，你根本就不知道这个女人，她爸爸不但是劳改犯，她还暴打亲弟弟，她简直就是一个恶毒的女人。夫人，您放心，既然大家都这么想看，我就打开，让你们瞧个仔细。这是我为您准备的礼物，希望您能够喜欢。这个呀，是我亲手为您画的画，名字叫做《永不失联的爱》，祝您阖家幸福。哎呀呀，这幅画我太喜欢了。不是这个，不是这个，那应该是什么？啊，可能是徐小姐刚刚看错了，闹了个笑话，让大家误会了。陆大师，不好意思，失陪一下。安宁，你能来，我真是太高兴了。你过来，咱们好好聊一聊你这幅画。你看，你阿姨也特别喜欢你这幅画。是呀，我好喜欢，与我有缘。要不然，你做我的干女儿可好？<笑>阿姨，谢谢你的喜欢。不过，这陆家门第实在太高，我不敢看。这幅画画的是真的好。天哪，陆夫人竟然收陆小姐为干女儿！他竟然拒绝了，没想到陆小姐的品行真好。这么看来，肖总与陆小姐还真是郎才女貌。怎么办？咱们好像弄巧成拙了。苏安宁这个女人要起来了，她就算再出名，家庭背景也在那放着。你就等着吧，肖伯母回来，她是绝对不会让陆安宁和肖寒哥在一起。说的是，我让我妈去肖家走一趟。安宁、啊。那咱们回见。嗯，夫人，那我们先走了、嗯。老公，你查的怎么样？安宁是不是我们的孩子？不是，他有一个妈妈和一个弟弟，还比咱们的女儿大一岁，不过过得也不是很好。他爸爸去世以后，他辍学回家，一个人打起份。养着妈妈和弟弟啊，这孩子怎么这么让人疼？不过，我有一个发现，嗯、他妈妈曾经在你生过的囡囡医院做过护士。你是说？我就算有万分之一的机会，也要试一试。我刚才拿到了安宁的一根头发、啊。老天爷！求你行行好，让我找回我的女儿吧。安宁，刚才陆夫人想要收你做干女儿，你为什么不答应？我看你也挺喜欢她的呀。我是很喜欢她嘛，但是我不想凭借是陆大师的干女儿在华轩发展，我想要凭借自己的真本事。你真的很好。杨浩，你最好有什么要紧的事。老板，陆小姐的信子鉴定出来了，她不是杨慧珍的女儿。什么？安宁不是陆家的孩子。我不是陆家的孩子，那我是谁？我还能是谁的孩子？妈，我姐和姐夫带那么多人来干嘛呀？说，安宁到底是谁的孩子？女婿，我听不懂你在说什么。安宁是我十月怀胎亲生的女儿啊。嗯，我不知道你怎么会这么的。杨慧珍，你还在说？亲子鉴定上面清清楚楚的写，安宁不是你。我看你们是自己就是吃法脚。我说那个死丫头不是你亲生的吗？我说，我说，我原来是在医院工作，我是在厕所捡到了你，最后我不满一岁的女儿告别你，我看你是个女孩，所以就把你捡了回来。不可能，怎么会是被遗弃的呢？你最好说的是实话，否则让我查出来安妮是被你偷来的。你跟你儿子就等着吃一辈子牢饭，安宁，你等
。妈，那个死丫头不是你捡来的吗？傻孩子，她其实是我偷来的。她可能非常年轻，特别丑皮的孩子。我是嫉妒那个女人，所以才偷了她的孩子。我要让死丫头找到她爸妈，咱们娘俩就死定了。走，咱们快点走。这个小子还没有查到真相，咱们快点收拾东西走吧，快！萧寒，你说我真的是被父母遗弃的吗？与其让我相信你是被父母遗弃的，我更愿意相信你是杨维珍偷来的。你放心吧。你身世的问题，我会帮你调查清楚。算了，查不到也没关系，反正我现在有你，过得很好。指挥手，我喜欢你这么说。喂，怎么了？肖总，老宅来电话了，就是老夫人生病了。什么病？对方说挺急的。要不你还是赶紧回去看看吧。你跟我一起回去。啊？丑媳妇怎么见公婆？三海哥，你怎么把他也带来小南，我妈怎么样了？叫家庭医生。你这个白眼，我不这么说你会回来吗？你心里还有没有我这个亲妈？妈，成天围着这个女人转，你看是不是我一手带大的骄傲？妈，她是安宁。是我喜欢的女人，你只要跟她接触的话，我相信你也会喜欢。阿姨好，你要不出现在我面前，我会更好。嬷嬷，你都不知道，这个女人她手段可高明，她之前还假装癌症病了，而且昨天她还让小韩哥带她去参加陆大师的生日宴会呢。够了，水，这是我的家事，请你出去。小韩，瑶瑶是我请来的客人，要出去，这个就出去。妈。你不要听别人瞎说，安宁的事会给你解释。我看你是被这个女人迷惑了头，她家中癌症病人到处发疯，到处得罪人。我和林家多年的交情，她打心血，你打死呀！你还有这个疯女人，和杨退了婚。我告诉你，我养你儿媳妇只有血缘。妈，我不喜欢她，更不会娶她。算了，伯母，我不如陆小姐了。小海。你还是我儿子吗？我辛辛苦苦把你养大，你就这样报答我的？你这个罪魁祸首，看着就不觉得愧疚吗？伯母，您不是生病了吗？我看您这精气神，应该会长命百岁。天涯你这个狐狸精，你把我儿子迷成这样，连他亲妈都不认。妈，你怎么变成现在这样？你放开我，我就是死，也不让这个女人进我萧家里。我说了，我只爱安宁一个人。妈，从小到大我什么都听你的，只有家庭。我想选一个我爱的人组成一个家。难道你想看到我像我爸那样，家中红旗不倒，外面彩旗飘飘吗？哈哈，真是好呀！没想到我倒生出了一个秦总。你瑶瑶满心是你，徐家也会帮到你。他那种家庭只会吸干你的血。妈，安宁不是陆家的孩子。他不会拖累我。你们别吵了，伯母，我愿意离开你儿子。真的，算你有至子之明。小韩，其实我不是陆家的女儿，我现在也是个孤儿，永远都配不上你。咱们还是算了，我先走了。有一种悲伤。安宁，这就对了，你们根本就不是一个世界的人，和他分手。去瑶瑶，再给我生一大胖小子！妈，小孩子怎么这么好帮我？薛瑶，告诉你，就算你脱光了站在我面前，死都不会碰你，死都不会碰你。小孩，你不喜欢瑶瑶算了，我再给你介绍。妈，你别再逼我了，你要是再逼我的话。就当我死了。儿子，妈都是为你好，你不要离开妈妈，妈只有你一个亲人。罗安宁，上车，我有话跟你说。我没什么话跟你说，最后一次
，我以后不会再纠缠。安宁，你在哪儿？你找我来到底有什么事儿？赶紧说吧，我没那么多时间。如果你死了，萧寒可会不会多看我一眼？你说什么呢？我说我放你死，这是瑶瑶的声音。就算我死，我也不放过你。我不过是跟着你来到了河边，没想到你失恋自己跳河自杀。我只是见死，就又不是故意杀人。萧寒跟伯母喜欢互追互求，真是个疯子。没关系，我会补偿你家人。好的。<笑>你根本就没有家人，正好我也省了一笔钱。安宁，陆安宁，陆安宁，你在哪儿？你在哪儿？徐先生，干嘛？把附近的监控给我调出来，快！告诉你，就算我死，萧寒也会找到你替我报仇。行啊，现在还拿萧寒威胁起我，你是自杀，跟我有什么关系？今天非要让你死！再见了，萧寒。没想到我还是没活过三个月。萧先生，人找到了。逍遥的车在湖边。逍遥，陆安宁呢？汉哥，陆安宁他跳湖自杀了，他。哎，逍遥，别冲动，他不死人吗？赶紧找啊！对不起，肖先生，警方和搜救队都已经前去三个小时了，估计陆小姐已经……不可能，安宁她没有死。继续派人去找，然后传下去，谁先找到少夫人？一人五千万奖金。是。萧寒哥，雪瑶，我告诉你，如果陆安宁有什么事，我要你给他赔礼。不是我，是他自己跳下去的。把他给我带下去。我不要，小寒，你放开我。安宁，你到底在哪儿啊？小左，你放心。一定会找到的，小总，这是他们刚从湖中找到的东西，说是陆小姐的遗物，不可能，安妮她一定没有死，我要亲自下去找她看。肖、哎、总，肖总。我的女儿，你怎么还在醒？软姨，慢慢点。我这是在哪儿啊？我不是漏水了吗？又是您救了我。老公，快来！我的女儿醒了。楠楠，楠楠，你终于醒，太好了！爸爸妈妈。差一点又失去你，陆大神，您刚刚救我什么？你是我们的亲生女儿，是真的。上次你来我们家参加宴会，我拿了一根你的头发，做了亲子鉴定，你看，你真的是我们的女儿。原来我是有爸爸妈妈疼。楠楠，你当然有爸爸妈妈疼。这么多年，我和你妈妈一直在找你。爸爸，妈妈，你叫我什么？根据亲子学鉴定和 DNA 分析结果显示，支持陆之南是陆安宁的生物学父亲，阮兰是陆安宁的生物学母亲。那我叫你们爸爸妈妈，不是应该的？应该的，应该的。哦，那那你怎么会落水？是薛瑶，她故意对我下手
。小燕子，真是该死，该动我的女儿，怪不得小海要动薛家。薛家出事了。是的，薛家已经破产，小海还算动手利索，他一直在打听你的下落。要不要把你清醒的消息告诉他？别提那个萧寒了，要不是他，那个薛瑶怎么会一而再、再而三的对咱们女儿动手？爸，妈，就当过去的我已经死了，我不想要跟他们再有任何纠缠。行行行，爸妈都听你的。你以前在外边吃了那么多的苦，以后呀，我和你爸就是你的依靠。当初是杨慧珍把你偷走了，不过她已经进监狱了。还有陆小峰也跑了，以后再也没有人欺负我的女儿了。爸，妈，有你真好。看你了，你花了这么多我，你心里还有我。我真没用，我居然还弄脏了你留给我唯一的念想。老板，左右。老板，老夫人来了，她把陆小姐所有东西都扔出去。谁敢动一下，我就要了他的命！小海，你个逆子，你敢忤逆我！你为了那个女人搞垮了薛氏，瑶瑶在，你还想杀人不成？妈，薛瑶她该死！只要我一直没有找到安宁，她也被想。怎么，陆安宁一个人死了？要我们都可能陪葬不成？陆安宁她没有死，她没有死。我就叫他死了！现在赶紧收拾一下，跟我去相亲。早日生个大胖小子，别忘了你的身份和责任。原来这才是你找我的真实目的。妈，这辈子我不会娶除了陆安宁之外的任何女人。小海，你要是不结婚不生子，从今天开始，你就不是我儿子。老夫人息怒啊！妈，从小到大，都是用这句话威胁我，现在还是老手段。从今天起，我不会再做你的铁线木。这个总裁，当了。肖总，您真的要放弃肖氏吗？那可是您十年的心血。杨浩，你走吧，我现在只想找到安宁。肖总，我昨天得到一个消息，陆大师傅想整个秦城人，跟我无关。安宁，安宁，安宁，要不要停下来？不了吧，再见他又能怎么样？安宁，肖总，你是不是看错了？不可能！我看到了他的脸，是他。你说，他是不是被人胁迫了？我说我怎么找不到他？去查一下，那辆车的主人是谁？好。再动，查到了，那辆车的主人是陆大师。陆大师，哎呀，原来陆大师找他的女儿是他。刘叔叔，小海，你这是干什么？来来来，起来！刘叔叔，求你让我见见安宁。哎呀，小海，你这话说的真扫兴。你找女朋友怎么找到我家来？刘叔叔，我知道你找到你的亲生女儿，就是安宁。都是我不好
。是我没有保护好他，让我妈侮辱他，让血瑶欺负他，这一切都是我因为我，才让安宁受了这么多委屈跟伤害。小海，你这话好像给我说不着，起来赶紧走啊！那陆叔叔，求你让我见见安宁，求你了。没想到他这么快就来了，他一向聪明，只不过。没想到他这么骄傲的人，竟然会向爸爸跪下。玉心儿，肖总，你还真是个商人，真是脸皮厚啊！明知道自己做的不好，还要来求见他啊！你刚说什么？呃、啊，我是说，像你这样的男人，是女孩子都应该早早的离开你，赶紧滚吧。安宁，他还活着，对不对？他就在这里。那你觉得安宁没事，你去找他呀？你原来在我家呀，安宁。我知道你还活着，你不愿意见我没有关系，我会处理好一切再来找你。陆叔叔，谢谢你们救了安宁，还给了安宁一个家。你还没有资格给我说谢谢，赶紧走吧。肖总，怎么样？安妮还活着，不过这一次他们没有让我见到人。陆家也太过分了吧！肖总，你都给人跪下了，还不让你见？跪下又如何？只要他们之后让我们见安妮，现在该处理血影。什么？肖总，不好了，雪瑶趁上厕所的时候跑了，一定要找到他。他现在疯了，一定还会回来找安宁的。这一次，我一定要保护安宁。是你是不是陆家前段时间找回来的陆安宁小姐？我爸爸和陆叔叔是大学同学，我叫李白。李白？对，呃，诗圣李白的李白。好名字。那你是做什么的？我也是画家。对，我特别喜欢你那幅《星空》，只可惜陆叔叔藏的太好了，只让我们见了一眼。这什么意思？你是说？买我那幅星空的画的人是我爸，花一千五百万的人是我爸。<笑>我我好像有点说错话了。啊，没有，我只是觉得，爸花钱大手大脚。怎么会？艺术是无价的，而且我也看了那幅画，非常值得陆叔叔收藏的。是，陆总那个呢？肖总。这不太好吧？我现在找人替代掉你的工作，你说好吧？哎，不好吧？现在老板，我什么都愿意做。这位先生，我家老板呢，想见见你，跟你聊聊。我不认识你们老板。陆小姐，什么？我先走。出来吧，肖老板。哎、安宁，站住。你到底想要干什么？我是已经死过一次的人，我现在只想好好的活着。你为什么就不能放过我呢？阿宁，我知道我现在说什么都不对。血瑶伤害你，我妈伤害你，归根到底都是我的错。我以为我能处理的很好，没想到就伤害了你。你还挺有自知之明。阿宁，我吗？我试过了，在你离开我的日子里，我每天都过得浑浑噩噩的，像个行尸走肉一样。我离不开你，小海。这个世界上没有谁离开谁。这段时间，我跟我爸妈在一起，是我人生中最轻松的时。从前我们在一起，时机不对，家事不对，什么都不对。但是你现在找到了家，你变得更好。可我要找回我自己啊！我陪你。不行，我要出国，出国去学画画。曾经我弄丢了，最梦的机，现在，想把它找回。安宁
非出国不可。江海，我很感激这段时间你出现在我的生命，我不后悔一切。那这次，我上门来办。小心！啊！你的手，把他给我抓住！小，月瑶，你还真是执迷不悟，还敢出来杀人？你在破产。爱我，就要杀了我最爱的，被你爱上真是倒了八辈子。我只为什么？我哪里不如这个女人？你为什么要这么对我？薛瑶，你为了爱不择手段，不惜伤人性命，谁敢爱你？这完全，我早就把你打劫持了。你一辈子不得好死！闭嘴！行，你随便嘴臭。我已经找到爸爸，马上又要出国留学。我的人生只会更加精彩，而你下半辈子只能在牢里服臭。杨浩，把他送进监狱。是，带走。小哥，你救救我！你救救我！看什么呢？原来爱真的会让人变得如此疯狂，我才不要变成这样的。我替你包扎一下吧。嗯，我还心疼你。你是为我说的事，我会不管你。儿子，那个雪瑶她疯了吧？她敢伤你，我真是瞎了眼！我当初还以为她很乖巧呢。妈，你干什么？雪瑶发疯跟她没有关系。宁宁啊，你还是觉得你这么情你，听说你妈妈是软传，你知不知道？我和你妈妈当初还跟你俩订娃娃亲啊！妈，以后呀，以后安妮的事儿我就不管了。妈，你要回去吧。好，儿子呀，一定要保护好你。知道了。嗯，娘娘，那我走了。没想到你妈变脸这么快啊！没想到，咱俩在肚子里就这么有缘分。那，你还要出国吗？好好学习。爸，妈，那我先走了。你真不让爸爸妈妈送你去？不用了，我都快三十的人了，我自己可以的。你看了，新传都会来了。听说他去参加十大杰出青年颁奖典礼。妈，我又没找他，那我进去了。行，到了报数平台啊，都保重。这位美丽的小姐，请问旁边有人吗？没有。你好，我叫萧寒，目前单身，无业游民。这一次的目的地是阿国。那请问萧先生，你去法国干什么？治病。我得了相思病，一种没有爱人就会死的病。神经病。